，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在这个世界上，没有谁是天生强大。一个人的一生是什么样的，并不是靠出生，也不是靠父母，而是靠自己。在时间面前，世人都会衰老；在经历过后，世人都会改变。年龄随着时间增长，心态因为经历成熟，我们无法阻止年华老去，也不能永远保持心态纯真。唯一能做的就是自律。所有的强大都是自律的结果。今天叶安将和大家分享的是，这两个字是治愈内耗行为的良药。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论。是我最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书，因你们而精彩。曾看过这样一幅漫画：一个人走在阳光明媚的大街上，心情很是愉悦，可他一路走，一路担忧，最后脑子里的阴霾逐渐遮蔽了晴朗的天空。这或许是大多数人都曾有过的经历。在做一件事时，我们总会有各种担心和焦虑。既怕自己做不成，又怕别人的质疑和否定，最后无休止的内耗就会彻底拖垮我们。但其实每个人的精力都是有限的，与其被精神上的内耗折磨，不如用行动去治愈自己。想的越多，越会透支心力和体力；做的越多，才越能扛住压，克住难。让你疲惫的是精神上的内耗。作家南川大叔讲过这样一个故事，他有一个表弟，某天给他发消息说自己想应聘华为公司。南川大叔问：“你开始投简历了吗？”表弟支支吾吾地回答：“还没有，应聘哪个岗位我还没有想清楚呢。”南川大叔劝表弟：“先在网上找一些资料，看看再招聘的岗位有哪些，对照自己的能力一一筛选，然后再综合分析。”表弟听完点了点头，也表示接下来要好好的研究一番。但一周之后，表弟又去找他。原来表弟并没有去应聘，因为他听说华为公司面试很严格，而且要求也很高，就算顺利通过面试，也很难适应激烈的内部竞争。南川大叔问他：“你先告诉我，你投简历了吗？”表弟回答道：“还没有，我不确定自己能不能行。”南川大叔听后叹气道：“你根本没去尝试过，就已经被想象中的困难吓住了。”日本作家松浦弥太郎曾说过一句话：“那些经常困于不安和焦虑的人，往往有想太多的坏毛病。”在做一件事时，最难克服的不是将会遇到的困难，而是想象中的困难。不知你是否有这样的感受？本想去健身，但想着会很累。越想越累，干脆就不去了。本想去读书，但想着会犯困，越想越困，干脆就不读了。本想去写作，但想着会很难，越想越难，干脆就不写了。《撒野》这本书中有一句话：“人就是这样的，想来想去，犹豫来犹豫去，觉得自己没有准备好，勇气没攒够。其实只要迈出去那一步，就会发现所有的一切早就准备好了。”许多时刻，令我们疲惫的，从来不是没准备好，而是过多的焦虑和犹豫。想太多，不仅会消耗掉更多的体力和精力，也会瓦解掉你做事的决心和意志力。放下过多的精神内耗，才能丢掉沉重的思想包袱，轻装前行。让你退缩的是对外界的敏感。哲学家叔本华曾说过一句话：“人性一个最特别的弱点就是。”在意别人如何看待自己，你越在意他人的负面评价，越会丧失前行的勇气。只有放下过度的敏感，才能减轻内心的累赘。日本作家渡边淳一曾认识一位很有才华的欧先生，这位欧先生是文坛新人，已经在文学杂志上发表过小说，未来大有可为。但他却因一次寻常的退稿经历，自尊心受到很大伤害。从此一蹶不振。渡边淳一打电话安慰他说：“不必在意这些
，他只是有气无力地应了一声。还有一次，渡边淳一到他的住处看他，但他不是挠头就是叹气，根本没有创作的欲望和斗志。几年后，这位欧先生渐渐断送了自己的前途，在文坛上彻底消失了。《海贼王》里有一句话：“这个世界。”并不掌握在那些嘲笑者的手里，而恰恰掌握在能够经得住嘲笑与批评，并不断往前走的人手里。面对他人的质疑和不看好，若你强大，它就是你向上的垫脚石；若你怯懦，它就是你向前的绊脚石。已故建筑大师贝聿铭曾经被法国总统钦定为卢浮宫重建项目的设计师，但几乎所有法国人都反对这个决定。设计院的委员对贝聿铭的设计稿冷嘲热讽：“这是什么破玩意儿？”他走在街上，一个巴黎女人故意对他吐痰，但从始至终，他没有因为别人的无理言行大发脾气，也没有因为这些负面事件放弃自己的设计理念。后来，贝聿铭顶着巨大的压力，终于用金字塔式的设计，让福禄宫成了法国人最骄傲的建筑。有一句话说：“过多的敏感。”是一种无谓的自我消耗，能吞得下多少委屈，才能成多大的事儿；能受得住几分打击，才能成几分的财。当你最终做出成绩，所有误解就会不攻自破，所有打击便会烟消云散。行动是治愈内耗最好的良药。去年有一则很火的视频，叫做“先干了再说”。视频里，在突如其来的疫情面前。许多人纷纷犯了难。一个小伙子在纸上写下自己的担忧：疫情前辞职了，还能找到工作吗？一个中年男子在农村做家畜生意，他问自己：鸡都出不了栏，乡亲们没有收入怎么办？一个餐饮店老板看着员工都在店里望着他，他在想：三个月没进账，店还能开下去吗？在短暂的困惑和挣扎后。他们纷纷行动起来。那个小伙子在没找到合适的工作之前，选择去当一名网约车司机。那个中年男子为了推销乡亲们养的鸡，开始尝试在网上直播带货。那个餐饮店老板把店变成了小型菜市场，带着所有员工卖起了平价蔬菜。最终，他们都熬过了最难的那一关。当深陷困境时，越纠结越会走投无路。当你去行动时，才能更好的寻找出路。知乎上有一个提问：三十七岁，失业在家，压力巨大，超级痛苦，怎么办？有一个叫沧海的网友回答说：“首先，迷茫不解决任何问题；再次，情绪于事无补。假如说上帝在你眼前放了十个盲盒，并告诉你有一个里面装的是你想要的，你会怎么办？”你应该一个一个的去打开，不要再浪费时间，赶紧去试错。想太多是没用的，一个字干，不行换，再干，不行再换。有一句谚语说：“空谈水之泡沫，实行金之点滴。”也许行动不能立马给你带来转机，却可以让你慢慢摆脱困境。想都是问题，做才是答案。情绪劳动。1983年，美国社会学家 h a w c h i l d 提到一个理论，叫“情绪劳动”，大意是除了日常的体力和脑力劳动外，还存在一种被忽视的劳动，就是情绪的劳动。当一个人陷入过度焦虑和纠结时，就会消耗自己大量的体力和精力。这也就是为什么在做一件事时，怕自己做不成，比真做不成更让你感到疲惫，怕别人说你不行。比真不行更让你感到难堪。许多时刻，我们面对的最大困难不是来自外压和外力，而是来自情绪和精神的内耗。所有困惑也好，质疑也罢，想得越多越痛苦。当你摒弃杂念，抛开烦忧，做得越多越坦然。一个人最大的自律是不跟自己较劲，与朋友们共勉。曾经听过一句话，在这个世界上。有两样东西不能直视，一个是太阳，一个是人心。人的一生总会遇到形形色色的人，有的人看似与你亲密无间，嘴上说的都是蜜语甜言。
可渐渐的你就发现，对方往往是不用人时朝后，用人时在朝前。今天易安将和大家分享的题目是：你的心态就是你的主人。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是易安最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。我们一生都行走在路上，走过的路数不胜数，但最难走的路，从来都不是脚下的路，而是心路。脚下的路再难走，也总会去到终点，但心里的路一旦迷失，就出不来了。辛苦不是苦，辛苦才是苦。吴昕在《我家那闺女》中吐露心声，自己内心其实一直非常焦虑。她说：“虽然在外人眼中她足够幸运，能够进入湖南卫视最火的一档综艺，但是她却是迷茫的。主持这一档综艺十多年来，每个人都找到了自己的位置。何老师负责掌控局面，娜姐负责搞笑，维嘉负责讲冷笑话。”海涛可以说是大家眼里的受气包，但是吴昕百般努力，却一直都是一个可有可无的角色。有时候想想挺累的，还直言自己没有长进，快本最差的人。谈到自己三十多岁了还没找到男朋友，爸妈为他操心的头发都白了，因为这样有一段时间自己都没有办法回去面对父母。节目里他伤心落泪，每天工作行程排得很满。但比起身体上的累，内心深处的结更是困住他的牢笼。所谓身病易治，心病难医，渡人容易，渡心难。身体上的累，多睡几回觉，多休息几天就能复原。可心上的累，就算你醒来，还是觉得周围的黑暗无边无际。人活一世，总免不了背负家人对自己的期待，外界对自己的看法，自己对自我的要求。每当你无所适从的时候，不如看看这位农民工大叔。夜幕星河，重庆的街头车马人头，川流不息。一位戴安全帽，在工地上辛苦工作了一天的杨大叔，在人行道上情不自禁、欢快地蹦跶着。这一幕被人拍了下来，发到了抖音上，立刻火爆抖音。网友纷纷表示：“真羡慕他，我也好想这样，无忧的开心一下。”有人说，记忆里这样开心，应该是很久很久以前的事了。在这个现实社会压力下，每个人或多或少都有一些说不出的苦。做人啊，心态最重要。愿你可以放下心里的包袱，轻装上阵，快乐奔跑。无论生活多辛苦，记得别让自己辛苦。内心的平静比快乐更重要。一个小和尚问他师傅。为人处事最重要的能力是什么？是坚持还是自律、独立，亦或是思考？师傅回答：是随时保持内心平静的能力。现在的世界满是浮躁喧嚣，欲望的都市多是烦扰，保持内心平静才是拥有快乐的前提。生而为人，有一句歌词说的是：“我想忘了从前的一切，做一个凡事不问的俗人。”李诞说。开心点，人间不值得。好像大家都在强调快乐，却又没有人知道到底该怎么一直快乐。于是我们就焦躁不安，越想要得到快乐，就越来越不快乐。既然如此，就要照顾好自己，好好吃饭，好好睡觉，把快乐当做意外的惊喜。如果快乐难得，那么平静就够了。《奇葩说》第五季中有这样一道辩题。要不要喝消除悲伤的忘情水？蔡康永说道：“人生最重要的不是快乐，是平静。”我始终记得这句话。我们常常疑惑，为何人生的灰暗时刻里，不断自我打气，一定要快乐，要振作起来，结果没有多大用处？为何听过很多道理，却依然过不好这一生？或许我们缺的不是加油打气，而是平静的能力。只有平静。才能接得住人生里那些猝不及防砸过来的坏情绪和糟糕透了的境地。曾国藩曾说：“自修之道，莫难于养心。修身养性、做人做学问的道路，最难的就是养心。”杨绛先生也曾说过：“我们都希望自己的人生没有波澜，可是到了最终才发现
，生活最好的风景是内心的宁静。人生有时候真的就是无能为力的，比如疾病与死亡，爱与不爱。即便是无能为力，我们也能平静的接受这份真相，这就是成长。人生过的是心情，生活活的是心态。很喜欢罗兰的一句话：“个人有个人理想的乐园，有自己所乐于安享的世界，朝自己所乐于追求的方向去追求，就是你一生的道路。不必抱怨环境，也无需羡煞他人。累了就睡觉，醒了就微笑。人生过的是心情，生活活的是心态。”小丽前段时间突发脑溢血。从生死线上走了一遭，下了手术台之后，整个人像变了个人似的，不再动不动就操心生气，也不再因为一点点小事就郁闷，见谁都笑呵呵的，偶尔碰见什么纠纷，还帮劝着别人想开点昨天和他一起吃饭，我问他最近身体怎么样，小丽笑着说：“好着呢，最主要是现在心态好，啥事儿也不生气，就觉得这日子特别顺心。”我说：“是啊，心态好了就都好了，不生气就是最大的赢家。”小丽以前特别爱发脾气，和老公吵架，自己生好几天闷气；和婆婆闹矛盾，逢人便吐槽；孩子不听话，也是每天操心，睡不着觉。以前真傻，啥事儿都替别人着想，把自个儿急出病来，划不来。这人过日子。能把自己活明白了就很难得了，哪还有闲心去跟别人计较、跟别人生气呢？我琢磨他的话，越想越觉得有道理。人只有经历了生活的沧桑和磨砺，才能懂得人活着的不易。既然懂得了人生的珍贵，何必自寻烦恼呢？人生的高度不是你看清了多少事，而是你看清了多少东西。所有的人和事，想通了。心路就通了，看淡了，心路就宽了。我没想过要变得多强大，我只希望自己成为这样的人。不管经历多少不平，有过多少伤痛，都舒展着眉头过日子，内心丰盛安宁，性格澄澈豁达。偶尔矫情，却不娇柔造作；犀利，却不尖酸刻薄；不怨天尤人，不苦大仇深。对每个人真诚，对每件事热忱。相信这世界上的一切都会慢慢好起来。在能笑的日子里，千万别哭泣。丰子恺在《豁然开朗》里说：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如清心；既然没有如愿，不如释然。”人生在世，许多人都如此，得不到的耿耿于怀，已拥有的又害怕失去，总是思虑过多，患得患失。以至于一颗心变得越来越忧愁荒芜。要记得，你的心态就是你的主人。心情虽然不是人生的全部，但是却能左右你的全部人生。学会接受生命中的不完美，接纳人生中的不如意，知足常乐，把握当下才是正确的生活方式。所以在能笑的日子里，千万别哭泣。点亮再看，愿你不为往事扰，余生只愿笑。任世事沧桑，内心始终安然无恙，与朋友们共勉。人生有尺，事情有度，做人不必刻意，做事情不需要完美。有时候，与其要完美无缺，不如花看半开。物极必反，亘古如斯。适度的人生，才走向成功。什么样的人生高度，决定了什么样的人生品质。人在顶峰，迈步就是下坡路；身在低谷，抬足就是步步登高。绷得太紧的弦会断，思虑过度的人会疯。水至清无鱼，人至真无友，山至高无树。刚刚好不是中庸，而是一种明智的生活态度。刚刚好的人生最美。今天，竹子将和大家分享的题目是：人间烟火是底色，浪漫情怀是意趣。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢。
，深夜读书因你们而精彩。生活就是一半诗意，一半烟火，手执烟火以谋生，心怀诗意以谋爱。曾经一直觉得远方才是诗，经历了人间烟火，才发现。油盐酱醋茶，亦可成诗。一花一叶，一草一木，一饭一书，一朝一夕，心里有风景，哪里都是万水千山。生命的本质，心怀诗意以谋爱。繁花看遍，才明白真正的奢华，乃回归生命的本真。生命应该是从容的，诗意的。海德格尔说：“人安静的生活，哪怕是静静的听着风声，亦能感受到诗意的美好。诗意源于对生活的理解与把握，尤其是内心的淡定与从容。人生一世，草木一秋，生命的路需要一份清明。诗意的生活，方可找到自身真正的价值，回归自我。”找到对天地最初的那份感动。撒哈拉沙漠本应是满目黄沙、封建贫瘠的模样，但在三毛的笔下，一切都变得可爱动人，似乎连孤冷的沙漠都是温柔的。这一切只因三毛的内心有一颗诗意的种子，有一颗可爱的灵魂。世间万物在他眼中才会变得皆有诗意。心中有爱，一草一木皆有诗意。人的一生，风风雨雨在所难免。当我们走过平湖烟雨，跨过岁月山河，在被途经的磨难打去了生命的棱角，去掉了人生的浮华后，才愈加明白，宁静从容、淡定自若，是一个人生命最本真的状态，是一种生活最高级的形式。也是一个灵魂最放松的姿态。花开无声，花落无言，无声的宁静从容里，藏着我们做人的涵养和大度。在生活中遇到的有些事，不需争辩，默默无声里藏着最有力的回答；遇到的有些事，不需计较，三缄其口里彰显着我们做人的度量。凡事不需要争个明白，因为在争吵与辩驳中，损失的多是亲情和友情。退一步，海阔天空；让三分，心平气和。在宁静从容里，既保全了情谊，又丰富了涵养。做人以静默，以常思己过，在宁静中才能三省其身，找到生命的缺憾和不足，才能想去弥补。努力改正自身的缺点和瑕疵，而喧嚣杂乱只能让生命处于荒芜的状态，像无人打理的杂草，杂乱无章，毫无美感和价值可言。生命如花，花开花落里藏着生命的宠辱不惊，云卷云舒里藏着生命的从容淡定。做人当如花一样。在绽放时，静静绽放，播撒芬芳；在飘落时，无惧无畏，潇洒从容。与天地相爱，世间万物皆是诗。春花、秋月、夏日、冬雪，亦可成诗。与岁月相爱，人间烟火皆是诗。美食、养花、喝茶、白首，亦可成诗。当我们选择诗意的去生活时，方能探寻到生命最初的敬畏。诗人宗白华说：“在生命中，并不一定人人都要做诗人，但人人心中的诗意却是不可少的。”闲观好山，静赏古松，选择诗意的生活，拂尽世俗尘埃，清净红尘纷扰。找寻深藏在星辉斑斓里的美好。生活的本质，手执烟火以谋生。诗意生活的背后，需要一碗人间烟火。有人说，人间烟火很俗气，因为它充斥着柴米油盐的平淡，以及
周周转转忙碌的身影。村上春树说：“当你用认真有趣的态度对待生活里那些看似无趣的小事时，就会收获一份份小小而确定的幸福，从而觉得生活美好无比。生活从来不是一蹴而就的。”需要我们认真对待生活中的每一件事情，认真对待每一顿烟火，用心感悟每一个朝夕。清晨醒来，让阳光洒落窗台，微风拂面，对镜梳妆，送给自己一天最美好的心情。把家里收拾干净，做自己最爱的美食，养自己最喜欢的花，在阳光下逗娃。煮茶读书，品味生活，养一颗素心，在繁华喧嚣的尘世间，保持一份素简清欢，浸透了人间烟火，一切方可成诗。茶烟清细是诗，围炉煮汤亦可成诗。诗意的生活是需要我们不断的自律，与日积月累的学习，渐渐的。把生活过成我们最想要的样子。人间烟火是底色，浪漫情怀是意趣。生活的本质是人间烟火背后的操持，是柴米油盐酱醋茶。生命的本质是淡定与从容的诗意情怀，是琴棋书画诗酒画。人间烟火是底色，浪漫情怀是意趣。杨绛和钱钟书结婚不久，钱钟书便在一件事上遇到了难处。他想到英国牛津大学深造，可担心自己走后妻子寂寞。杨绛笑了笑说：“为什么要寂寞呢？我可去英国陪读啊。”他沉吟一会儿说：“好是好，不过你的学业就中断了。”那时，杨绛是清华大学研究院外国语文学系的学生。他说：“只有我去了英国，你也就放心了。我为什么不去呢？”钱钟书见他说的诚恳，灵机一动：“我们可以准备两份学费，你也去求学。”在英国，杨绛更是一次又一次让他放心。钱钟书书生气十足，且有着孩子般的童心。1937年，杨绛生女儿钱媛住院。钱钟书独自住家里。几天后，他去医院看望妻子时，低着头，一副痴呆的样我犯错误了，把墨水打翻了，染了桌布。”杨绛说，“不要紧，我会洗。”第二天，他又去了，说：“我又犯错误了，把台灯搞坏了。”他说：“不要紧，再去买一个。”一句句“不要紧”让钱钟书放心了。世界太热，让对方放心。他们要追逐内心的一剂清凉。杨绛有篇散文，名为《隐身衣》，文中直抒他和钱钟书最想要的仙家法宝，莫过于隐身衣。隐于世事喧哗之外，陶陶然专心治学，生活才可是一半烟火，一半诗意，既谋生又谋爱。诗意更多的是一种洞悉，一种体味，是与本真的我紧密相连，而落到实处，便是一碗简单的人间烟火。年轻时的林语堂带着妻子颠沛流离于各国之间，仍旧会去图书馆借回一堆书，两个人守着一盏灯夜读。林语堂说：“只要宅中有园，园中有屋，屋中有院。”院中有树，树上见天，天中有月，就不宜快哉。我们要脚踏实地的努力，也要有仰望星空的诗意，认真对待每一个日出与日落，用心感悟每一场花开与花落。生活的底色，永远是温暖与希望。保持一颗素心，才能察觉出生命的真谛。认真生活，相信来日可期，并且如约而至。你的未来明亮而温柔，与朋友们共勉。好了。
今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后。在 YouTube 和 Facebook 上，都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。